CO2 viene prodotta dai trasporti, dai soli trasporti pubblici. L'ho trovato online, quindi potete anche rivederlo cercandolo, se potete. Uh, mia abilità della slide successiva, se posso. Avete visto che effettivamente la vita può vivere sotto quella massa di cibo. Cosa è successo? Quindi, non alla luce di questo video, ma alla luce di quello che sta succedendo nel mondo, la UNEP, di cui vedete la cronaca qui indicata, afferma che l'energia del settore, afferma che il settore edilizio è responsabile di circa il 40% delle emissioni di CO2. Naturalmente tutta l'economia europea, così come quella italiana, si sta muovendo per andare a ridurre queste emissioni di CO2, tante cose, tramite l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili o produrci. Il problema è che in Italia, come abbiamo detto in precedenza, parlando ad esempio della CBC Soft Building, abbiamo un patrimonio immobiliare abbastanza vecchio e abbastanza energivo. Si stima che circa il 30% appunto risale agli anni prima del 1945. Quindi come potete immaginare, ho avuto anche modo di confrontarmi con alcuni di voi, l'agire su questo patrimonio nazionale non è sempre fattibile, bisogna capire come. Faremo un breve quadro normativo partendo dal DPR 51 del 2009 per poi arrivare al LID che come si applica la modellazione anche del tecnico Nel DPR 59 del 2009 si diceva che si poteva utilizzare la modellazione energetica dinamica per stimare i consumi, purché si considerassero i fattori che vedete lì elencati. Non li analizzeremo tutti per, la, per, per il tempo che abbiamo, però si tratta di scambio termico per trasmissione tra ambienti climatizzati e non climatizzati, quindi dispersioni diciamo, tra ambienti climatizzati e non. Scambio termico per ventilazione, scambio termico per trasmissione, porti dei ponti termici, termi solari, esterni e tutto quanto. Quindi all'interno del mio calcolo, all'interno del calcolo di modellazione agente dinamica, io potrei utilizzare una modellazione agente dinamica purché avessi considerato questi fattori. Siamo nel 2009, adesso sicuramente qualcuno di voi avrà fatto calcoli energetici, però non penso, e mi auguro tanti, però non penso che nel 2009 abbiano utilizzato un sistema dinamico che sta diventando obbligatorio adesso. Queste qui sono quelle principali, che mi ricordo il detto, di spesso che avete climatizzato il nome, scambio termico di ventilazione, carichi interni, quindi affollamento, luce e forza motrice. Carichi solari, inerze dell'edificio dovute alla stratigrafia, quindi a seconda della stratigrafia dell'edificio si ha una determinata inerzia della parte appunto di uh, stratigrafia e della parte solo del piante, in questo caso. Controllo utilità dei locali climatizzati, modalità di emissione di calore, modalità di trasmissione, eh, cioè di distribuzione di calore, modalità di accumulo. Generazione di calore e energie rinnovabili. Quindi tutti questi fattori dovevano entrare all'interno del calcolo energetico dinamico. Siamo nel 2009. Nel 2017 esce una nuova norma che sicuramente conoscete. La 1 è il suo 50 e 2016, come abbiamo detto, non posso dire 50 e 2016, è più bello 50 e 2016. La norma introduce il termine EDP, Energy Performance of Speed Design. È il primo tassello che rivede l'efficienza energetica dei edifici. Naturalmente questo primo tassello è correlato ad altre circa 90, c'è scritto giusto, circa 90 documenti aggiuntivi che sono in fase di previsione, in fase di emissione, che vanno a chiarire tutti i calcoli che devono essere fatti per il rispetto della norma. Di questi 90, se non ricordo male, ne sono stati fatti, voi sapete quanti, qualcuno sa il numero esatto, io ricordavo circa 8, però non vorrei, non vorrei sbagliarmi. Però diciamo che 
questi, questi documenti servirono quindi per chiarire, per gli stati problemi legati alla scarsa unicocità di alcuni passaggi di campo, per colmare alcune lacune nel nel tempo, per creare le modelle delle procedure a prova di software, quindi software che potessero evitare queste normative, per rendere flessibile l'applicazione di software particolari esigenze nazionali, perché è una norma europea, non è una norma italiana. Nella norma si introduce quindi la modellazione climatica, c'è cioè la modellazione energetica, dinamica, uno dei tre, uno dei tre quesi, uno delle basi, una delle basi della modellazione energetica dinamica sono i dati climatici. Io oltre alla modellazione energetica faccio anche simulazioni CFD che sono fluido dinamiche, le simulazioni fluido dinamiche potete immaginare che le condizioni al contorno sono quelle che determinano un buon risultato, almeno sono la pasta che da queste, questi dati climatici vengono definiti, naturalmente se è una modellazione dinamica oraria, energetica oraria, devono essere definiti ogni ora. Quindi io devo avere la temperatura a Roma, ad esempio, ogni ora, ma non solo la temperatura esterna, devo avere, poi lo vedremo, eh, lo vedremo anche dopo nelle esempi successivi, successive, ma anche eh, radianza solare. Eh, ah, ma ci ho portato così. Quindi temperatura dell'aria esterna, di radianza solare, orale, di lente diffusa, sia sul piano orizzontale che sulla superficie inclinata, così come la velocità di vento. Quindi è una sommità, cioè un'immensità di dati, come potete immaginare, per tutte le località su cui si vuole applicare la modellazione di dinamica. Questi dati climatici vengono presi dalla norma 1 di 10 349, dove vengono definiti dei dati convenzionali. Quindi vede, vengono descritte de, delle condizioni, uh, se così voglio dire, uh, di, di progettazione, cioè che permettono la corretta progettazione dell'impianto nelle diverse località. Questi sono i dati rappresentativi che per sono automaticamente da utilizzare per la verifica di questa serie di oggetti del libro metro, che ce ne sono quelli utilizzati per l'ape. La norma però 1149 fornisce anche. Allora, queste, queste slide sono un po' più tecniche rispetto a quelle che abbiamo visto prima, quindi chi lo si usa, eh, spero di non far vedere di andare troppo. Allora, quindi la 11349 fornisce anche il modo di ripartire di radianza, fornisce anche il metodo per calcolare di radianza su superficie inclinata o orientata, fornisce anche un calcolo delle radiazioni media, eh, cioè delle radiazioni solari media mensile. C'è anche l'indice di sorreggiamento, l'indice di oscuramento e così via. Quindi è una norma abbastanza complessa, ma questa norma consente, cioè all'interno di questa norma, ricadono solo 110 stazioni di rilevamento. Quindi significa che io non ho tutte le città indicate all'interno di questa norma, ma la norma mi descrive anche come calcolare i dati per città non indicate all'interno di queste 110 stazioni. Quindi mi guida anche nel calcolare non so, facciamo un esempio, la temperatura esterna in una delle 110 locali, cioè scusate, in una località al confronto delle 110 stazioni. Primo parametro abbiamo detto dati climatici, quindi condizione al contorno. Secondo parametro importante per la modellazione energetica dinamica sono i dati di impianto. Naturalmente in questo caso io sto facendo simulare, cioè sto facendo funzionare un edificio in una località di cui conosco, supponiamo tutte le condizioni dati climatici, ma devo farlo funzionare ogni ora, quindi in ogni ora io devo definire alcuni parametri. Quali sono? I parametri sono quelli che vedete gli indicati, quindi ad esempio il set point di temperatura, il set point di temperatura interna, quindi se non viene riscaldato o non riscaldato, che tipo di set point ha, che tipo di temperatura ha, la potenza disponibile dell'impianto, il flusso di ventilazione entrante, quindi la portata dalla serra di rinnovo, gli apporti interni totali, distinguendo la geografia che abbiamo visto prima tra beacon, lighting e eh, apparecchiature interne, quindi forza, forza motrice. A tipo di ci sono ad esempio anche la capacità termica dell'aria o degli arredi. Quindi abbiamo dati climatici e abbiamo definito se così voglio dire, tramite le 110 stazioni, dati climatici non mi sono contorno. I dati di impianto li andiamo a definire, almeno ci troviamo a definirli, perché voi considerate che su un edificio, faccio un esempio, su, su un edificio di, facciamo un esempio, 8.000 m2, 4.000 m2, non ho un unico 
checkpoint non ho un unico locale non ho un unico porto interno di, di, di energia cioè ho tante dispersioni verso tanti locali e tanti checkpoint quindi diciamo ho un, ho un calcolo abbastanza dettagliato molto dettagliato però dobbiamo effettivamente ristabilire adesso le questioni geometriche quindi come sono fatti i locali come gli sperdono e questo qui viene sempre descritto dalla norma ONN 52016 non entreremo troppo nel tecnico perché non, non c'è tempo uh, però uh, la norma quindi mi descrive le caratteristiche geometriche in che modo? quindi mi dice come deve essere fatta la resistenza termica i coefficienti competitivi e radiativi utilizzati scusate Non solo se 
seconda del carico, ma anche a seconda della temperatura esterna, che non faccia fare una relazione angelica di amore. Non ha più senso, perché tanto ciò che è sempre lo stesso, lei è sempre lo stesso, quindi non abbia più senso. Quindi quel tipo di parametro è effettivamente che è il parametro di efficienza, che poi è risolvesse una curva tridimensionale, perché come sappiamo le variabili sono, come ho detto, carichi, cioè temperatura esterna, percentuale, chiamiamola percentuale di carico di utilizzo della macchina, per temperatura interna, no? Effettivamente è una curva di altro curva tridimensionale. Qui ho voluto indicare dei vantaggi, cioè un minimo di lancio naturalmente di vantaggio con inclusione della moderazione energetica di campo. Quindi sicuramente ci dà un bilancio energetico e sia di canale di realistico. Vi ho citato prima l'esempio di Angelini, tramite una corretta taratura con modello energetico siamo arrivati ad un errore del 5-10%, una cosa abbastanza trascurata. Una valutazione tradizionale dei consumi di energia primaria tramite la corretta taratura del, del modello energetico. Una valutazione tramite ambientali, temperatura, umidità relativa e velocità dell'aria. Questi sono tutti i parametri che vanno definiti in maniera orale durante tutto l'anno. Come abbiamo detto sono sia parametri di input che di output. Una più corretta valutazione delle potenze termiche, che effettivamente a quel punto possiamo stimare più correttamente i kilowatt di cooling o i kilowatt di heating di cui abbiamo bisogno. Una valutazione più corretta degli effetti della radiazione solare che naturalmente all'interno del, delle simulazioni semidinamiche o semistazionali diciamo, viene considerato un flusso costante entrante. Una valutazione più corretta del sistema di ingreggiamento e poi tutto il resto per una valutazione corretta dei rapporti energetici dovuti ai componenti bioclimatici serve ai sistemi a guadagno diretto, una valutazione delle prestazioni energetiche di volumi in particolare come faccia per doppia pelle o pareti di attività. Vi ritrovate come vantaggi della modellazione energetica di anima, questi che vi ritrovate, secondo me hanno senso aggiungereste qualcosa? Siete d'accordo con me? Ok, forse. Allora, questo qui eh, lo evitiamo perché ne abbiamo parlato prima del link, perché tra l'altro poi le, le slide le, le riceverete. Però diciamo, se noi siamo arrivati nel 2017 a introdurre obbligatoriamente, se così voglio dire, la modellazione del genere di anche il video, come abbiamo visto nelle slide precedenti dell'intervento precedente, è introdotto nel 1998, andando a memoria. Queste sono sempre le stesse slide, quindi vedete gli obiettivi del libro, le team system, le categorie, i livelli, il processo di certificazione, la checklist lead, di cui voglio solo farvi notare, adesso non, non, non ho un computatore, credo, o ce l'ho, non lo so, forse sì, non lo so. Allora, tra i prerequisiti c'è cioè minimum energy performance, che è il secondo prerequisito, che è l'efficienza minima, cioè bisogna confrontare l'edificio di progetto con un edificio costruito secondo la normativa base americana per lasciare 91 2010 o in vigore e lasciare 72 1 2010 in termini di ventilazione. Il confronto di questi due edifici dove la geometria è la stessa, le stratigrafie invece non sono le stesse, perché ci saranno le stratigrafie da lasciare americane confrontate con le stratigrafie italiane, e l'impianto, ci sarà un impianto di progetto confrontato con un impianto americano, stabilito dalla pendice G31A della C91-2010, questi due confronti annuali, cioè la modernazione energetica di questi due edifici in un anno, quindi la stima di consumo dell'edificio di progetto chiamato Propose Building, confrontato con l'edificio base del baseline, dà il benchmark, quindi stabilisce qual è la percentuale diciamo, di miglioria. Ci sarà quindi una garantia se ne trova il 5-10%. Questa qui, la scena 91 è quella che vi ho citato in precedenza, che si tratta dell'efficienza energetica di tutti gli impianti, quindi si tratta, adesso non so, non ci sono ingegneri elettrici, quindi posso fare tutte le gaffe del caso, direi, c'è qualcuno che, che le capisce i impianti elettrici, qualche perito? No, ok. Si tratta di caduta di tensione, dico lui, è perito. Ok, va bene, ti faccio capire. 
però si tratta di una caduta, da una caduta di tensione fino al bacco metro quadro del, del, del sistema di illuminazione. Questo qui naturalmente la pianta elettrici, no? Per i pianti meccanici si tratta non so, delle temperature, di se può essere dimandata dei fluidi, di ritorno dei fluidi, delle efficienze calcolate secondo comunque standard diversi rispetto agli standard italiani. Quindi diciamo che è una normativa che non lascia spazio a niente. Non c'è nessuna, per mia esperienza sono dieci anni che purtroppo la leggo, certo purtroppo si fa per dire, però sono dieci anni che la consulto, e purtroppo ogni, ogni elemento in commercio è descritto all'interno della sciara. E quindi deve essere rispettato. Abbiamo detto quindi la modellazione energetica dinamica che noi abbiamo introdotto nel 2017, gli americani l'hanno introdotta obbligatoriamente con il requisito nel 98, sto accelerando, che è il minimum energy performance e la minimum energy performance di cui vi ho parlato prima, chiede un risparmio energetico pari al 5% per gli edifici nuovi, 3% per le ristrutturazioni, 2% per gli edifici con il shell. Questi qui sono tutti i dati che trovate online comunque, quindi volevo però correre, per sapere la tabella che vi trovate, si vede poco, però trovate uh, le prime tre colonne sono gli indicatori percentuali di risparmio energetico tra edificio di progetto e edificio base e le ultime tre colonne danno i punti a seconda dell'intervento che si sta facendo, quindi nel caso di New Construction, di Corrential, o il resto. Questo qui è il solito, i soliti edifici che avete visti prima, ne abbiamo parlato prima, eccolo qui, magnifico. Ho voluto portare a voi un caso esempio, un caso studio. Edificio di Milano, tra l'altro che abbiamo visto prima, poi forse c'è una foto, circa 10.000 metri quadri, la superficie entrata è circa l'80%, quello che ho fatto tramite lo studio per il quale collaboravo prima, almeno ho collaborato a fare tramite lo studio con cui ho collaborato, e poi lo vedete, quindi progettazione architettonica, pianistica e strutturale, non ho fatto tutto io, non ho fatto niente di tutto ciò, no, non è vero, ma certi versetti forse l'ho fatto, e a me è il video di un Questa qui era la struttura, diciamo, trasparente dell'edificio, quindi il modulo di facciata, adesso ci sono, ci, ci sono competitor, però no, non, è, non è citato il tipo di, di modulo di facciata, il vetro ha quel tipo di trasmissione solare, cioè fattore G in trasmissione luminosa, quindi si ha una parte trasparente che è quella che vedete in bianco, credo che 2 3, mentre l'altra parte, parte è opaca, ma è comunque generata dal vetro. L'impianto meccanico era composto da due corpi di polivalente condensati ad aria installate al piano meno 1, due UTA per piano per gli uffici, punta delicata per fare essere ristorante e cucina, di cui poi si è fatto solo, mi sembra, la ristorante e la cucina non per essere sempre fatta, l'illuminazione a LED è un impianto fotonta con 20 km di picco sulla copertura, una copertura abbastanza piccola. Quello che abbiamo voluto fare è un'analisi dei tagli per scegliere, per capire quale può essere, quale poteva essere, quale deve essere, sarebbe stato il terminale migliore terminale ambiente migliore. I terminali che abbiamo analizzato erano appunto, avendo le due coppie di parenti condensati ad aria, abbiamo analizzato pannelli di a soffitto, fa poi tra i verde. Prendendo un singolo modulo di facciata di circa 10 metri quadri, come vedete, avevamo quel tipo di carichi, quindi i miti avevamo 647 watt, i cui avevamo 1578 watt. Questo qui era considerato meglio nel caso peggiore, quindi nel momento di picco annuale, determinato tramite una relazione energetica dinamica, considerato carichi interni, carichi esterni, variabilità dei carichi interni e variabilità dei carichi esterni. Quindi il dato è abbastanza veritiero. Questo è l'edificio che ve lo ricordate per dopo ve lo faccio vedere forse, vediamo se è iniziato a tempo. Quindi questo è un avvento dei carichi, quindi questo qui è un'esportazione un del, del modello energetico, cioè del software di modellazione energetica più uso, che indica appunto come sono distribuiti i carichi a seconda dei moduli. Con, con i rettangoli che vedete sono i moduli di facciata analizzata. Quindi per ogni singolo modulo 
io posso determinare qual è la temperatura interna, qual è il porto solare, qual è la dispersione e così via. Quindi, primo caso, abbiamo detto pannelli radianti a soffitto. Pannelli radianti a soffitto abbiamo alta efficienza, sicuramente. Tutti dicono che i pannelli radianti fanno risparmiare, quindi è giusto valutarlo. Temperatura di lavoro inferiore in linea su per i cui effettivamente i pannelli radianti lavorano o meno per linea nel Senato, la planta è 14 e 18 in cui mette le 30 e 40 in linea. Abbiamo sicuramente una maggiore inerzia, un basso incontro e un comfort termico superiore, purché siano appunto attivati correttamente. Però non copivano i carichi di cui si parlava prima, perché sapete bene che un pannello radiante non riesce a coprire 150 ma da memoria era 1570 in cubic, giusto? ok, sarebbero a, a metro quadro sarebbero 100, 260 a metro quadro in cubic cioè la vedo un po' dura e quindi abbiamo cercato questa qui è la modellazione a genere di pannelli avianti di punta con pannelli avianti quindi abbiamo la batteria fredda e la batteria calda a bordo unita nel viaggio di mandata in ambiente invece abbiamo solo il terminale cioè non abbiamo con terminale perché abbiamo il pannello radiante abbiamo voluto quindi analizzare un altro effettivamente i pannelli radianti abbiamo analizzato non è sufficiente abbiamo voluto spingerci e abbiamo detto cerchiamo altre soluzioni quindi il commentore solito utilizzato comunque tecnologia molto diffusa minore flessibilità sicuramente degli spazi temperature di lavoro stringenti che così voglio dire sono i famosi 712 e 4045 che comunque vengono soddisfatti per la coppia di componenti installati almeno due però c'è una cosa che molto spesso viene fatta per la manutenzione voi sicuramente lo saprete no? che per quello che vengono installati i cioè, componenti vengono installati e poi finché vanno vanno quando non vanno lo sostituisco senza preoccuparsi dei filtri, senza preoccuparsi della manutenzione pure. Sono sicuramente sufficienti a coprire il carico dell'edificio perché è una tecnologia comunque uh, che, che soddisfa il nome di, di cui parlavamo prima. Però non è nato quello che vuole la proprietà, perché la proprietà voleva ridurre, come potete immaginare, l'ultimo punto, la famosa manutenzione necessaria, voleva avere meno casini possibili. E quindi, come avete visto in precedenza, questa qui, scusate, questa qui è, la, è uh, lo schema diciamo, del Duta con, uh, con i fan coil, quindi abbiamo anche in questo caso il piatto di mandata, batteria fredda, batteria calda, poi si vede l'ambiente che è quello verde dove abbiamo il nostro fan coil con la batteria fredda e batteria calda e il ventilatore del fan coil. Però effettivamente come ci siamo detto la proprietà non voleva questo perché si portava dietro la manutenzione e quindi ha chiesto naturalmente di trovare un'altra soluzione la soluzione, che poi vabbè, sarà un po' più recente però come avete capito è la loro di tre fredde tre fredde sicuramente ha alta efficienza temperature di lavoro inferiori ai liti e superiori al pubblico rispetto naturalmente ai, ai metri connettori ai, ai metri connettori che abbiamo visto prima quindi 16, 19 in pubblico 33, 37 in meeting basso in compro e elevata flessibilità Manutenzione nulla è scritto tra virgolette, quindi non è che vi dubbi tra i freddi non necessari della manutenzione, hanno bisogno di manutenzione ma meno rispetto ai fattori non venti e conduttori. E in questo caso naturalmente erano sufficienti a coprire il carico dell'edificio, carico termico dell'edificio che vedendo prima erano, scusate torno, 647, quindi erano 64 watt a metro quadro in meeting e 160 watt a metro quadro in cooling naturalmente quello che è stato fatto sul modulo poi si è analizzato il, il locale nel, nel complesso allora ho corso molto quindi chiedo scusa allora vediamo eccolo qui questo qui è lo schema del lo schema del, del software che uso che rappresenta il tre fredde, quindi abbiamo il ventilatore di luta, un solito, il ventilatore di mandata, batteria fredda, batteria calda, si entra in ambiente che è quel del cangolo verde, dove si ha batteria fredda e batteria calda, chiamiamola la tre fredda, non c'è il ventilatore qui in questo caso, cosa che avevo all'interno del fanpoint. Vedete che qui c'è il ventilatore, è un po' molto simile e qui non c'è. Allora, 
sosta che io uso non, sono, non, è, non è sponsor non lo uso da dieci anni non posso dire no, ormai mi sono preso questa, questa libertà è ASI che è l'ultimo non so se è a pagamento come potete immaginare so se è un uso sassone molto utilizzato nel campo di ma ci sono anche tanti software che ammettono una modernazione che permettono una modernazione energetica dinamica noi elencati di alcuni Energy Plus e questo Transis Italo se non ricordo male anche e il prima spero che non si alzi nessuno a tirarmi i sedi però no, ha introdotto sul campo energetico dinamico tanto in modo aggiuntivo uh, non l'ho mai utilizzato quindi non mi so dire i, i risultati diciamo che, che dà quindi non so mi, mi direte voi se lo utilizzate per qualcuno o se vi immaginate no? posso aver detto qualsiasi cosa no scherzo questi qui sono alcuni fattori di cui parlavamo prima i famosi dati geometrici dati di impianto ehm, dati di interop che devono essere indicati all'interno del, del, del sostegno di modernazione energetica quindi questo qui è ad esempio il caso del dell'involucro quindi nel caso del dell'involucro si, si vede allora, si vede pochissimo e si vede male quindi forse coloro che sono in prima fila riescono a leggere ma forse perché non ci vedo uh, però vedete che ci sono diversi layer che stabiliscono la staticatia quella destra quindi significa che ogni layer cioè ogni strato deve avere il suo spessore la sua conducibilità termica la sua resistenza a e la sua resistenza termica questo qui è per la parte di opaco a destra, la parte a sinistra, anche la parte trasparente, anche qui avete una successione di legge, perché avete ad esempio un doppio vetro, quindi avete un doppio vetro con le caratteristiche del vetro e con le caratteristiche del gas insolante che c'è all'interno, può essere aria, l'arco, il CO2 o quello che, che si vuole, si preferisce. Ma oltre a questi fattori, effettivamente la modellazione del genere dinamica, tiene conto anche di cosa? del fattore di trasmissione luminosa e del fattore G il fattore G che non è costante ma a seconda dell'inclinazione ovviamente del, dei raggi che vengono inseriti in quei due fattori in quelle due specie che avete evidenziate in giallo poi quando avete le slide potete zoomare e vedere che non c'è questo qui è il tema di cui si parlava prima dei tempi per l'utilizzo dell'edificio mi era arrivata una domanda non so da chi Uh, dove si, si chiedeva appunto se cioè come veniva utilizzato l'edificio effettivamente gli americani hanno voluto battezzare per il di uso cioè dei, dei profili di funzionamento dell'edificio quello che vedete di riportato è il profilo di utilizzo di un ufficio durante un gioco di lavoro che usano le grandi energie quindi come vedete parte da 0 si alza alle 8 alla massima alle 9 si, asse, si assenta in pausa pranzo per il rete e alle 18 o 18 e 30 Naturalmente questa qui è variabilità, cioè significa che io ad ogni ora del giorno devo poter stabilire quante persone ci sono all'interno dell'edificio o almeno all'interno del locale. La stessa cosa che vedete qui a sinistra è il controller, o almeno è quello che stabilisce il set point di temperatura all'interno del locale. Se vedete questo qui è un set point direi estivo, perché quando l'ufficio è chiuso ma supponiamo, facciamo un esempio, 29 gradi, quando l'ufficio è aperto va a 26 gradi. Quindi come vedete effettivamente c'è uno scalino. Questo è l'impianto, sono degli screenshot, naturalmente degli impianti più utilizzati, sto ricevendo un cartellino giallo, quasi. Uh, ho, ho quasi finito, ho quasi finito. Così. Allora, quindi questo qui ad esempio è l'impianto eh, che è la modellazione di un impianto Uta che fa coin, dove fa coin non fa andare la primaria ma fa il circolo, in questo caso. Quindi avete l'impianto di mandata, batteria fredda, batteria calda, entrambi in ambiente avete fa coin con le due batterie e il terrore. E questi che sono i casi di impianto, la parte più rognosa per, per la certificazione di e non solo. Si stabiliscono quindi le temperature di mandata dei fluidi, 
termo frigorifero, in questo caso sono frigoriferi perché si parla di ciglia di water loop, quindi al sempre in questo caso si avremo la temperatura di mandato di 7 gradi centigradi con un bel T di 5, quindi in teoria di 7 12. E, e a destra vedete le due, i due equivalenti, diciamo, i loro gradini di funzionalità. Questo qui è il caso di Tardaia, ovviamente anche se una Tardaia potete stabilire il profilo di funzionamento delle temperature che vi utilizzo. E questi che sono i diagrammi con i quali si può lavorare. Effettivamente in ogni giorno dell'anno è possibile stabilire, è possibile esportare questo tipo di diagramma. Ad esempio, io questa, questa è una domanda che, che, che facevo anche, che ho fatto anche con l'altro corso. Allora, il giorno è lo stesso, che è il 6 marzo. Allora, a sinistra vedete l'andamento di temperatura in rosso e vedete che nella seconda metà della giornata l'andamento di temperatura si alza, cioè la temperatura del termine locale si alza. Quindi in prima battuta uno potrebbe dire si alza perché aumenta il carico termico, cioè significa che magari l'edificio, scusate, non l'edificio locale sposto ad ovest, accumulo calore e poi mi aumenta, cioè scusate, ho un picco di sovrappeggio nella seconda metà della giornata. Si analizza il sito locale e si esplicitano, si esplodono tutti i carichi. Si scopre che il locale non è a ovest, perché non lo vedete, ma poi quando avete le slide potrete divertirvi. Il tempo solare è più nero, il picco ce l'ho al mattino. Quindi l'aumento di temperatura non è dovuto al carico solare. A cosa sarà dovuto? Mi dite? Da, da una mia terra, c'è tanto la mattina che potrebbe sapere più voi di me, che mi sta qui. Mi avvicino. La presenza delle persone, però la presenza delle persone in teoria c'è un bandamento costante, quindi in teoria è l'inerzia, è l'accumulo, è l'inerzia dell'edificio. L'aumento delle persone c'è l'aumento del carico, non c'è significa che io ho più carico e la no, eh, E quindi effettivamente non è dovuto alla, al solo ambiente, cosa che si potrebbe pensare nel caso in cui non si avesse le esplosioni dei, dei dati, scusate ma parlo di esplosione perché effettivamente si può vedere un singolo apporto termico, chiamiamolo così, all'interno del campo, ma è dovuto appunto all'inerzia termica e quindi allora tra i gatti interni come persone. Questo è lo stesso diagramma in itri del fu. 